やばい。<笑>耐えられてないやばいやばいえなんか湧いてんだけど<笑>オッケーオッケーさ、うんあどうぞはいおーおー別にジジどうもあるキルトやめすけど急路ハマイをアップロデュースわけでね、まあ、今回は、はいまあ、いつも出てる九郎の濱井さんいるじゃないですか早稲、はい、大学2年生で28歳もう御年29歳ですよただ彼モテないんですよあの容姿だったらちょっと<笑>ちょっとモテないかもしれませんねそうですね、うん、もう彼女いない歴イコール年齢なんですそうやろはいしかも童貞なんですそれはちょっとやばいです<笑>どうどう思いますかそうですね大学28歳になって<笑>いやまあ冷静に考えてちょっとまずいよもうすぐ魔法使いですからね<笑>今回はねサークル員の2年生のちえみちゃんにちょっと来ていただいて、はいえー、浜井さんのね返信をちょっと一緒に見ていただこうかなと思います、はい、それでは浜井さん、はい、ご登場お願いします<笑><笑>こんにちは<笑>いやいやいやいやいやいやいやダッサいダッサい汚ねえな九郎浜井の服装を紹介していく髪型は不潔なボサボサヘア死んだ魚のような顔面毛玉付きのトレーナーシュワシュワダボダボズボンパチモンのクロックス28年間彼女がいないことを納得させるような服装であるありますかこの毛玉<笑>頭頭にもついてる毛玉がおかしいでしょ濱家さんの女性関係とかどうなんですか最近はいや最近ですねついこの間告白して振られましたおお<笑>マジかまだ一応アタックはしてるんですよアタックは2、うん、2回しかしてないまだ一応恋心っていうものは濱家さんの中に存在するってことでいいですよある僕はめっちゃ結婚願望が実はちリアルだななんか28歳がいると<笑>、うん、僕らはちょっと今回プロデュースするんで2日間かけてちょっと濱井さん変えたいと思うんで、はい、任せてくださいよろしくお願いしますイケメンは部屋が綺麗ということでまずは部屋を見に行く<音声>じゃあ早速,早速突入したいと思いますあもうもううわっちょっと待ってもう分かんないし、ね、いやいやいやいやうわいやいやうわ<笑><笑>年間掃除されていないというゴミ屋敷部屋の中には強烈な腐敗臭が漂っている結構ガチで臭いですけどいやこれ本当に結構耐えられるか分からんレベルで臭いちょっと控えめにリアクションしようと思ったけどちょっとこれはちょっと本当に臭いですいやもう企画とかどうでもいいで帰りたい<笑><笑><笑>山登るサークルだったから結構過酷な環境にもね耐えれるそれに比べればねもうこんな普通の家なんて全く全然問題ないねと、まあ、いうことでじゃあ一回深呼吸どうぞ何ですかなんか自由みたいな耐えられるめっちゃ<笑>耐えられてない耐えられてない<笑>耐えられてない<笑>ちょっと戻ってきた戻ってきた<笑>大丈夫<笑>えと今回の企画としては濱井さんの,その魅力を、まあ、点数として可視化していこうということで70点以上が彼氏にできる基準として変化前と変化後をちえめに採点してもらう、えー、ちなみに今の今の状態での濱井さんの総合点、えー、ちえめさん何点でしょうか大体や<笑><笑>いやいやいやいやいや<笑>そもそも彼女ができる男彼女ができない男の下の人間よりさらに下にいるんですよめっちゃ傷ついてるちゃんと傷ついてる健康で文化的な最低限度の生活をしていないのに<笑>うわーもう逆に伸びしろしかないと思うのでおおいいこと言うねこの部屋と濱井さんがどうなっていくのか今後楽しみです<笑>じゃあねあのチェミはまた明日夜はいちょっとね濱井さんのいろんな変化をちょっと見てもらって採点してもらおうと思いますはいじゃあまた濱井さんはね心が
、やっぱり清らかで優しい方なので、そう。だから見た目とこのヘアさえ何とかすれば、絶対もう彼女できるんで、本当に頑張っていきましょう。うん。頑張りましょう。ありがとう。まあ、俺の城で伸びしろと。あ、ちょっと帰ったまでいいです。もういいです。<笑>もういいです。止まりなさいです。<笑>早速3人は部屋の掃除を開始する。汗が染み込みすぎてるよね、この下の。ちょ、三畳なんですよ。三畳。見てください、この三畳を。ここにめっちゃ溜まってる。掃除してないですよ。そうだね、もう全然。人間としては誇りを持ってるんだけど。違う誇りまで持ってしまったか。つまらないボケをスルーしながら、部屋の掃除を続けていると。二人は衝撃的な光景を目の当たりにする。わおここ見てこれいやなんでそんな<笑>ほらほらこういうことうほらこういうことよこりがいやこれはまずいでうわこれはまずいでこりが想像以上の部屋の汚さにドン引きする二人だがこれが28歳童貞男の現実なのだ浜井さんの人生変えようお願いしますあの袋持ってきてもう、うん、あの本当にゴミからゴミから帰るうまいこと言えなかった<笑><笑>や,やっばえなんか湧いてんだけどえやっばなんですかこれそれあのー、アンカーアンカーってわかるかなだねーうわーこたつ冬とかこれ抱いて寝てたこれだこれ抱いたらこれ捨てていい<笑>やめてあのこれはちょっとな,なんと言えばいいのこれまだ使えるからこの埃の部分を取ってしまえば多分いけるあこれは教科書だからせよ,せよ<笑>もう終わったでしょ授業終わったはいあーメルカリとかで売りたいいやもう売るよりもここにここにあることの方がねあのマイナス価値だからこれはこれはいやこれは使うあでも使う本当に本当に使うこれ、これは、終わった。ほら、え<笑>なんかすごいことないんだよな。いやいやいや。教職の勉強にいるかもしれんから。いや、だから買えばいいじゃん。また使いるときに。うん、部屋きれいにした方が、うん、稼げる。絶対。確かに。それで稼いだ金で、買えばいいんだよ、また。うん、そうだね。これは、これはあの、使ったからいらない。<笑>オッケー。ご覧の通り、自分の意思で物を捨てられない濱井さん。掃除すること数十分ようやく床が片付いてきた挽回してほしいな人生挽回ラジオやっぱもう考えろかな<笑><笑>順調に掃除を続けていると生活環境のひどさを象徴するものが出てきたカビてるバッグが見つかりましたこれです原因は全部捨てます掃除はその後も数時間に及んで行われたはい、というわけで、えー、現在時刻5時半で、えー、掃除開始してから、えー、4時間経ちました。半とかお疲れさマジでフルでやってたのに。ずーっと掃除してた。ただ、ずっと。めちゃめちゃ綺麗なやつだ。果たして、ゴミ屋敷はどう変化したのか。じゃあ、せっかくなんで、浜井さん。はい、じゃあ、いきます。オープンおおおおこれだいぶ綺麗じゃないいやこれは頑張りましたねいやお二人に頑張っていただきましたあの僕はもう何もしてないですいやいやいやもう収納グッズも100均でいっぱい買ってきて、うん、とにかく濱井さんはやっぱ捨てられないんでね捨てられないねそう何かとこれは今後使うんじゃないかっていうもう捨てられない人の特徴みたいなのがもう全面的に出てて、ね、これいやーちょっと捨てづらいなってもうそれを俺たちがもういや使わないでしょうね<笑>もう反響せずにちょっとバストバストバストと見つけてきてそうそうそうしかもここもねそう中もねじゃ服ほぼ全て捨てたからねそうね<笑>パンツが40枚とかありましたからね<笑> 7割ぐらい捨てたよね<笑>、うん、服実際に捨てたゴミの量がこちらおこゴミやこれよくこんな集めたな一枚みたいなすごいよもうこんなゴミ食べましたね伊勢市も部屋にバ
っちにかけたから現役垂らしてる<笑>、はい、<笑><笑>まあ一ーの二人が現役を垂らすっていうねくださいねはいじゃあ,あ,あのちょっと明日そうですねもう外見を全部変えていくんで2日目に行きたいですそれじゃあまた2日目バイバイ、はい二人は洋服を購入するために原宿へと出向いたそれではね、竹下通り歩いていきたいと思いまーす、えー、今日浜江さんのファッションなんですけどまあどんな感じのコンセプトでいきますかいやーあの、大学生っぽいやっぱ浜江さん、ちょっと派手な服持ってないからちょっとまあ明るめなちょっとストリート系の方が着やすいんじゃないかなそうだよ、ね、モードとかそういう感じじゃないもんそうですねじゃあ、買っていきたいと思いまーすこれからねサークルにとバンカルブックスの撮影があるんですけどもう時間がない片方だけバンカルブックスの撮影をしに行って片方はもうここから買うとじゃんけんで勝った方がこのものはいわかりました最初はグッじゃんけんぽいじゃあバンカルブックスいきまーす<笑>、はい、お疲れ様でーすお疲れ様でーす<笑>バイバイこんなあっさりこんなあっさりでいいの屋根付けが撮影をしている一方キータは<笑>スタバのトイレにスマホを置いてきちゃったしかも今めちゃめちゃ並んでいくからどうしようかなスタバでのんきに休憩していたはいもうね5時10分ということで、えー、11時ぐらいに家出たんでもう今日6時間ぐらいですかねずーっと歩きながらなんとか購入してきましたそれで購入した商品がこちらですねはい浜井さんが3万円つってたんでねあの3万円切りいくかいかないかぐらいに抑えてでちょっといろいろ試行錯誤して買いましたはいというわけでねこの美容院をねちょっと貸し切らせていただいて浜井さんの髪をカットしていきたいと思います浅井君はよろしくお願いしますちょっと恥ずかしいです<笑>よろしくお願いします。はい。あ、いや、はい、ですね。お願いします。あ、いいです。お願いします。オーナーさん。あ、そうだよ。こわ。<笑><笑>今日どう、どうします。いや、まだ浜井さんに会ったことがないから、ねうん、そもそも。で、一応動画でなんか下調べだけ。まあ、下調べはしたけど、あの一つだけ言いたいことがある。髪が短すぎる。<笑><笑>てか、すごい、見て、ほら、これ、なんか。髪切るユーチューブのあれじゃない。おお。<笑>結構感動してます、今。いぽいな<笑><笑>腹立つはなんかお前にさる<笑><笑>そしてシースルー前髪の濱井さんが到着したあよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします今日はいどうですかあでも思ってたちょっと毛質とはちょっと違ったかなっていう2人とも年いくつじゃん僕20今7お二28です見<笑><笑>えな見<笑>えなマジで激しそうないけんじゃんおおおそんな気がするおお毛量的にイメチェンは困難に思われたが濱井さんを見たアキさんはいけるとタクシーを持った早速希望の髪型を聞いていくえっ別に髪型ほんとどんなでも大丈夫ですなんかこれは NG だみたいなこれは NG だ全然普通に若い方が合うに似合うような爽やかな感じ爽やかな感じでおおー了解です清潔感,清潔感美容院での人生初シャンプーを済ませいよいよカットへよしじゃあ行きまーす、はい、浜井さんでも野球やってた時は坊主だったんですよずっと坊主だったああへーなんか坊主が伸びた髪型くらいしかしたことないああ伸ばしたことないんですよない全然似合わないし似合わなかったのマックス伸ばすどれぐらいまで伸ばすんですか。ここら辺までじゃないですか。へえー。なんかリショートなんかで。いや妹に一回ちょっと伸ばしてることがあってクソキモかった。ドラマ。妹に言われ。結構意外と結構切ってますね。意外と。じゃあ次から。あカラーなんですね。カラーで。わかりました。いってらっしゃい。いきます。じゃあお前さんちょっと頭皮に優しくね。行かしてもらいましょうか。アキさん的に見てこの人は割と、うん、吐きかけなんですかねあまだ全然あるやったでも本当は正直正直本音を言うと動画で見た時に結構ハゲてっかなって思ったんでね<笑><笑>カットカラーが終わりいよいよお披露目の時が
<笑>はいというわけで、ね、カット終わってねあの髪セットする前に一回着替えてもらってからえそこまでちょっとスキップで、ね、じゃあそれではちょっと変身お願いしますはいえジャップするの彼女いない歴28年見た目に無頓着の旧老は果たしてどのように生まれ変わったのだろうかというわけで濱井さんのねヘアセットが終わり服も変わったということで早速登場していただきましょう濱井さんどうぞはい別人別人髪型はまとまりのない前髪をかき上げ茶髪に染め上げたことで全体的に爽やかな印象に普段は暗めの服装のためアウターは発色のいいトミーを着用 T シャツは無難で清潔感のあるギャップの T シャツジーンズはタイトめで明るいブルー靴は大学生の定番バンズのオールドスクールうんどうですかいやかっこいいこれかっこいいよねこれはかっこいいこれはかっこいいよね何があったんですかなんで,ですかねちょっと闇の組織に拉致されてあの手術を受けたらこうなりました面白いこと言えないから<笑>するのやめて、まあ、そこは変わってないですねやっぱり,やっぱり変わらないどうもじゃあねこれで最後ちえみに何点だったかちょっと聞きに行きますかあの部屋で行きましょう綺麗になったあの部屋で楽しみだなそうちょっと採点してもらいましょう、はい、じゃあアキさんありがとうございましたありがとうございましたアキさんありがとうございました概要欄にここのお店のこと貼ってるんでぜひ皆さんチェックしてくださいチエミ最低お願いします濱井さんを見たチエミの反応はの点数は七十点を超えるのか。八十五点。おめでとう。さん。よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。ってことは。え、え、え、ってこと。ってことは。皆さん。行っちゃいましょう、よし。行っちゃいましょう。あの、行っちゃいましょう。ょうん、今晩どう。お断りします。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ええー。わからん。これが夢に見たアメリカか。<笑>あ、よかったよかった。よかったよかった。Welcome to my room, bro <笑>。<笑>